हेलो गाइस तो इस वीडियो में हम विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम के जो बेसिक्स कंपोनेंट्स है उसके रिलेटेड उसके बारे में हम बात करेंगे तो विंड मिल में सबसे पहला फैक्टर है इम्पोर्टेंट फैक्टर वो है विंड विंड हमें चाहिए उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट है वो है एरो टर्बाइन या उसे आप विंड टर्बाइन भी कह सकते हैं तो ये विंड टर्बाइन या एरो टर्बाइन का काम क्या है वो वर्क क्या करता है तो एरो टर्बाइन इज़ कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ मूविंग एयर इन टू द रोटरी मैकेनिकल एनर्जी तो वो जो मूविंग एयर है उसकी एनर्जी को रोटरी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना उसके बाद का जो स्टेप है या कंपोनेंट है वो गियरिंग यानी कि गियर ट्रेन तो वो क्या करता है उसके बारे में भी हम लिख सकते हैं द टर्बाइन साफ्ट स्पीड इज स्टेप्ड अप विद द हेल्प ऑफ गियर जो टर्बाइन साफ्ट की स्पीड होती है जो हमें एयर के थ्रू हमने रोटरी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट की है एरो टर्बाइन के मदद से उसको भी हम उस साफ्ट की स्पीड को भी हम स्टेप्ड अप कर सकते हैं उसे बढ़ा सकते हैं जिसकी मदद से हम आ, अच्छे प्रमाण में हम हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर सकें तो ये गियर का काम रहेगा उसके बाद है कपलिंग तो कपलिंग यानी कि गियरिंग यानी मैकेनिकल असम्बली एंड इलेक्ट्रिकल असम्बली को कनेक्ट करने के लिए एज ए कनेक्टर वर्क करता है तो ये कपलिंग भी आ, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है और इन दोनों को आप एज ए मैकेनिकल इंटरफेस आप लिख सकते हो ऐसा बना सकते हो ना उसके बाद है इलेक्ट्रिकल जनरेटर तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है एंड द आउट ऑफ आउटपुट ऑफ द इलेक्ट्रिकल जनरेटर इज कनेक्टेड टू द लोड और पावर ग्रिड तो इलेक्ट्रिकल uh, जनरेटर का जो आउटपुट होता है जो जहाँ से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है उसको हम लोड लोड यानी कि जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी वहाँ पर हम उसे इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर सकते हैं और इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोलर रहता है जहाँ पर इन सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसका कंट्रोल हम वहाँ से कर सकते हैं कुछ कई जगहों पर सारी जगहों पर सेंसर लगे हुए होते हैं जिससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है और हम एक पूरी विंड मिल को हम कंट्रोल कर सकते हैं तो कंट्रोलिंग के लिए जो डेटा कहाँ से क्या मिलेगा उसके लिए भी थोड़ी हमारे पास यहाँ पर इन्फॉर्मेशन uh, है जैसे कि यहाँ पर पहले हम विंड डायरेक्शन या यो कंट्रोल के बारे में समझते हैं तो ये एग्जैक्टली exactly क्या होता है यो डायरेक्शन तो यो कंट्रोल की मदद से हम प्रोवाइड द प्रॉपर फेस इन डायरेक्शन ऑफ द विंड इन केस जो एयर है हमारी वो नॉर्थ डायरेक्शन में से आ रही है तो हम विंड मिल को एग्जैक्ट नॉर्थ में खड़ी कर सकते हैं वहाँ पर जहाँ पर एयर की डायरेक्शन रहेगी उस डायरेक्शन में हम हमारी विंड मिल को खड़ी कर सकते हैं अगर वो नॉर्थ से फोर्टी फाइव डिग्री एंटी क्लॉक रहेगा वहाँ पर एयर का फ्लो रहेगा तो एग्जैक्ट हम एंटी क्लॉक में फोर्टी फाइव डिग्री पे हमारी विंड मिल को खड़ी कर सकते हैं जिससे हमें विंड का जो पूरी एनर्जी है उसे हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकें तो ये योग कंट्रोल का काम रहेगा तो एग्जैक्ट जो भी एनर्जी मिलेगी उसको हम आउटपुट काफ़ी ज़्यादा ले सकते हैं उसका यूज़ कर सकते यूटिलाइज कर सकते हैं नाव ये रहेगा विंड डायरेक्शन या यो कंट्रोल बस आपको सीधे इतना ही याद रखना है कि एग्जैक्ट जिस डायरेक्शन में एयर का फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में हम हमारी विंड मिल को खड़ी कर सकते हैं ये हमारी एक अच्छी कंट्रोल है हमारे पर और हम अपनी जो विंड मिल है उसे अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हैं जैसे कि आपके केबल्स का जो एक्सटेंसन है जहाँ तक उलझने ना हो केबल्स में वहाँ तक फर्स्ट uh, uh, अगर 360 रोटेट हो जाए हमारी विंड मिल पूरे की पूरी उसके बाद भी अगर केबल्स का एक्सटेंशन है तो फिर से वो 720 तक कर सकती है जितने भी आपके पास केबल में उलझने ना हो तो वहाँ तक आप क्लॉक या एंटी क्लॉक वाइज विंड मिल को पूरी विंड मिल को यानी कि जो ऊपर टर्पाइन होता है उसे आप रोटेट कर सकते हो नाव उसके बाद यहाँ पर विंड स्पीड है तो एक्चुअल में विंड है वो फ्लो हो रही है तो उसकी स्पीड क्या है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं वो हमें कंट्रोलर में मिल जाएगी उसके बाद पिच कंट्रोल पिच कंट्रोल क्या होता है तो आप उसमें लिख सकते हो विथ अ फिक्स्ड और वेरिएबल गियर रेशियो टू सूट द इलेक्ट्रिकल जनरेटर एंड फाइन टर्निंग ऑफ स्पीड इज इनकॉर्पोरेटेड बाई पिच कंट्रोल तो पिच कंट्रोल की मदद से जहाँ हमें एरो टर्बाइन में हम उसकी स्मूथ स्पीड के लिए जहाँ पर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी एकदम स्मूथली से हमें मिले उस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं पिच कंट्रोल कर सकते हैं एरो टर्बाइन में जिससे हम टर्निंग जो पूरी हमारी साफ्ट है वो अच्छी तरह से स्मूथली टर्न हो सके इसीलिए नाव उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल सिग्नल तो गियरिंग में कुछ कंट्रोल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें करना है तो वो कर सकते हैं 
जनरेट टेम्परेचर तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या जनरेट होता है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन और हम कंट्रोल सिग्नल भी भेज सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ गया है या कम हो गया है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें कुछ फ़र्क करना हो तो यहाँ आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर में जो लोड हमें प्रोड्यूस हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का तो वो आउटपुट पावर कितना है वो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है यहाँ पर कपलिंग और इलेक्ट्रिकल जनरेटर के बीच में भी एक कनेक्टर होता है जो उसके रिगार्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि स्पीड कितनी है वहाँ पर हमारे इलेक्ट्रो टर्बाइन यानी कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर की साफ्ट की तो कुछ इस तरह से हमें कई सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कंट्रोल यूनिट तो उसके रिगार्डिंग हम लिख सकते हैं कि इट मॉनिटर एंड कंट्रोल्स द इंटरेक्शन अमोंग द वेरियस ब्लॉक्स यहाँ पर हमने सारे ब्लॉक्स मिले हैं जैसे कि विंड की स्पीड हमें उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है पिच कंट्रोल कर सकते हैं फिर स्पीड एंड टॉर्क गियरिंग में कितना है कंट्रोल सिग्नल भेज सकते हैं वहाँ पर कि कुछ इस तरह से आप एडजस्ट करो गियर में आप जो भी करना चाहते हो फिर स्पीड के रिगार्डिंग टेम्परेचर के रिगार्डिंग एंड आउटपुट पावर एंड इट रिसीव द डिफरेंट सिग्नल्स ऑफ विंड स्पीड विंड डायरेक्शन विंड टर्बाइन स्पीड सिग्नल्स एंड एक्सेट्रा एंड प्रोसेस दैम अकॉर्डिंगली कंट्रोल्स द वेरियस ब्लॉक्स फॉर ऑप्टीमल एनर्जी बैलेंस हम ऑप्टीमल बैलेंस हम जनरेट करने के लिए उसे हम कंट्रोल भी कर सकते हैं कि इतने प्रपोर्शन में हमें एनर्जी चाहिए अगर काफ़ी विंड बढ़ गई हो उसकी स्पीड विंड की स्पीड बढ़ जाए तो उस उसके लिए भी हम गियरिंग की मदद से स्टेप डाउन कर सकते हैं एनर्जी को एकदम ऑप्टिमल बैलेंस जनरेट करने के लिए कुछ इस तरह से ये सारे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम है